Tami. Sudandra. Bharatiya Kamnesh. Hello to all the India Glitz viewers. Uh, I'm Malavika and I'm playing lead in the Tamil movie Cuckoo. Cuckoo is basically purely a love story of two blind people and it, it has a very different perspective of portraying a blind life. Blind life, okay, oh that's so sad, sympathy, that's what, that, those are like the first phrases that come into your mind but it is not like that. You know, uh, Cuckoo portrays a different perspective of the movie where they are very, where uh, the movie portrays the cheerful part of it, the very happy, the happening part of the blind lives. And that is what made me sign up for the movie. And uh, talking about my character, my character's name is Swadantra Kodi. And she's pretty much confident, a bit egoistic and she knows what she wants. And she's a, you know, middle class Tamilian girl who aspires to be a teacher. Stepping into the Tamil industry, I thought, you know, it's all big wigs and glamour and this and that. You know, you need to have that head weight. But no, working with this crew, I realized I actually had some headweight inside me and they are so humble. I mean, everybody from the director to the person who brings me water is so humble. They have no headweight. I mean, they're just so friendly with you and they give you your space. And it's not just about the humbleness. They're so talented. And I guess their talent is what makes them so humble. No, I am actually very, very happy that you know, I am stepping into the Tamil industry with this movie because I am playing blind and in this movie I have given my best and I, ha I have been able to explore my levels and I am seriously happy that I am stepping into this, uh, stepping into the Tamil industry with this movie and further on I hope to uh, do roles where I am being challenged to do it. Uh, basically, uh, my problem is, you know, after a very emotional scene, I take a bit of a time to get over to that happy mood of mine and uh, once I remember we were shooting a very emotional scene, we were done with that and I had that headache of mine and then we were all of a sudden shooting a romantic scene and it was just me and uh, it was the beginning of the movie where I was still very much skeptical about uh, you know me playing the role. So uh, yes, the way it came and I mean I thought the director might seriously get angry at me because I was just not getting it and maybe I had this thing inside me that I won't get it that kept me that kept pulling me down you know it wasn't just letting me do and then that said okay fine just take a two minutes break after that we'll do it and I don't know it was the eighth take or something that <laughs> we got it right and during the sixth take is when he said okay just take a break and the break did definitely help me and I don't know, everybody, nobody actually got angry at me and I was shocked. I was like, okay, why aren't people getting angry? <laughs> because that was the mindset I had inside me. Rumba emotional. It was uh, the climax, I would say, where I have to be, you know, happy and sad at the same time. I'm just so full of emotions and uh, for that, you know, it doesn't come on take. It, it's not like, you know, they say action, you all of a sudden you start crying, no. For that, I had to build up my emotions. I had to think of the sad part of my life where I was very emotional. And then, you know, the happiness of getting something. So I had to prepare for that. And, uh, well, yes, glycerin, we did use it. I wouldn't lie to you. But, uh, you know, somewhere after that, I actually had that headache and I felt very sad. So I guess I did justice to that part, that particular shot I did. Uh, I would not go for a commercial movie. Because I don't want to make it big in the industry. I just want to leave my sign in the industry where I do challenging roles. I do justice to what I do. And I would like to further go on with roles with a bit of a handicap where I am challenged, where I have to explore my, you know, talents as an artist. Well, I would uh, definitely love to act with Danush because uh, I don't know, there is this positive, there is, I guess he's just a very energetic person and it is seen in every character of his. Every character of his has this energy and I would like to, I am not much of an energetic person all the time and working with him, I guess I will improve my energy levels. Well, uh, Cuckoo is basically what my dad, my chella pere, what my dad, my deceased dad, he, call, he used to call me Cuckoo. 
so i guess and it's not just that it is the simpleness it is the you know it is the poetic form of the word that made it its name yes like i said uh, there was a workshop in the beginning of the movie where i interacted with a lot of blind people female male my age younger than my age older than my age and one thing was common in all of them they had this smile on their face and they had this light on their eyes though they can't see they had this this happiness for themselves they were so happy with the way they are it is not that you know this thing is forced on them they simply accept it with the happiness and and you know that inspired me to accept the way i am i shouldn't ask for more and be greedy i should just simply be happy with the way i am and uh, working with the blind you know it gives you a energy they have so much of energy with them and they just they just hit on with questions on everybody and uh, you know at times i feel inferior to them so that's it india glitz for now and after the movie releases i would like to know how the audience reacts to it and yes we'll meet up again bye kara patu mara patu kadal vara kalathile only one manas okkal eppra andha pulla mela love nichu unake ellarku வணக்கம் நான் தினேஷ் பேசுகிறேன் அட்டகத்திக்கு அப்புறம் குக்கு இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது செகண்டாக வந்து குக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதே வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அது குக்கில் வந்து குக்கு ஒக் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஷாப் பண்ணி தான் ஆரம்பித்தார் அவர் ரெண்டு மாதம் வந்து ஒர்க் ஷாப் கொடுத்தார் எனக்கு கொடி மாலவிக்கா நாயராண்டா ஒரிஜினலாக வந்து இல்லை சைட் இதில் இருந்தாங்க இளங்கோ பில்லால் அவங்க எல்லாமே அவங்கள தான் ஃபாலோ பண்ணுது பாடி லாங்குவேஜ்லாம் அவங்க தான் இந்த கண் கண்ணை வந்து ஒட்டுறது வந்து அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு நடந்துச்சு ஸோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சது ஷோல்டரை வந்து கொஞ்சம் அன்பேலன்ஸாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரமோஸ் சார் கொடுத்த ஒரு இது தான் ஏன்னா இளங்கோ அப்படி தான் இருப்பார் கொஞ்சம் அன்பேலன்ஸாக வேறு கொஞ்சம் குழம்புன ஒரு ஷேப் இருக்குல்ல ஃபிட்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக அதை அப்படியே ஸ்கல்ப் மாதிரி அப்படியே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க ஓவராலாக படம் முடிகிறதுக்குள்ளே நிறைய ஒரு ஷேப் ஷேப் வந்து கிளைமேக்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபிலிம் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு வந்து நான் பர்சனலாக கொஞ்சம் நிறைய கெயின் ஆனேன் இதில் பர்சனலாக இந்த படம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாகச்சு செல்ஃபாகவே கொஞ்சம் நல்ல சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நமக்கு அந்த லைஃப் சூப்பரான ஒரு விஷயம் தானே நமக்குள்ள விட பயங்கர ஹார்டாக நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு தேங்க் பண்ணிக்கிட்டு இதை லீட் பண்ணாலே போதுன்ற மாதிரி தான் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எனக்கு அவர் பயங்கர கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தார் என்னோடய லைஃப்பில் வந்து என்னை எப்போவுமே என்னை சுற்றி ஒரு ஜோன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இல்லை அப்பா அந்த மாதிரி எல்லாருமே பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த என்னோடய லைஃப் சர்க்கிளில் இப்போது கடைசியாக வந்து ராஜமுருகன் சார் அது வெற்றிமாறன் சார் ரஞ்சித் சார் அவங்க எல்லாம் வந்து ராஜமுருகன் சார் அதை பண்ணார் ஸோ இதில் வந்து கதை கேட்டு டிசைட் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது பிடி அவரை பார்த்தோடனே பிடிச்சிது அவ்வளோ தான் அதுதான் விஷயமே அண்ட் எனக்கு சந்தோஷம் நான் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது நான் ஒர்க் பண்ணது இதில் இந்த இந்த விஷயம் கிடச்சது பெரிய விஷயம் அண்ட் அவர் வந்து பயங்கர ஹியூமன் அவர் நல்ல ஹியூமனாக இருக்கார் இங்கே பிஸ்னஸை தாண்டி அஃபிஷியலை அஃபிஷியல் இல்லை நம்ம சேஃப்டி எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹியூமனாக இருக்கிற விஷயமே சூப்பராக இருக்குல்ல அவர் பயங்கர ஹியூமனாக இருக்கார் இல்லை ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம் நாங்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா எங்கே எந் பனையார் பத்து மணியில் என்னை கூப்பிட்டார் அவர் கெஸ்ட் அப்பீரியன்ஸ்க்கு போகிறது செய்தோம் அப்படின்னு அவரும் பிஸி நானும் பிஸி ஸோ எங்கனா பார்த்தா பேசிப்போம் அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ இந்த டைம் அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்கிரிப்டாலாம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்குலாம் அதுக்கான டைமே இல்லை நான் முதல்ல வந்தா நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கை தட்டிட்டு நிற்பேன் நீ முதல்ல வந்தா நீ இதே மாதிரி ஸ்டிக்கை தட்டிட்டு நிற்கணும் புரிஞ்சுதா இந்த படமே பார்த்தீங்கன்னா படம் பண்ணும் போதே நிறைய நிறைய சிக்கல் வரும்ல அதில் இது வந்து ரயில்வே பர்மிஷன்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ ரயில்வே பர்மிஷன் சொன்னால் வந்து அவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே எல்லா எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஃபேஸில் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ ரணகலமாக இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆனால் ஓ எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயும் ராஜமுருகன் சார் அந்த பிரமோத் சார் அவங்க ஓவராலாக அந்த டீம் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா இ தான் ஸ்மைல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அது அதுதான் இங்கே பெயினுக்கான அதுக்கான வழியே கிடையாது இங்கே பெயின்லாம் கிடையாது இந்த படமே அது தான் சொல்ல வரும் ஏன்னா அவங்களே அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்க கூட நடித்தவங்களாம் இருக்காங்கள்ல ஸோ அவங்களுக்கான லைஃபே அவங்க அவ்வளோ கொண்டாட்டமாக தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பெயினு அதுக்காக கஷ்டப்பட்டது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இது வந்து சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக படம் பார்த்துட்டு வெளில போகும்போது வந்து சந்தோஷமாக இருப்பீங்க
ஸோ பெயின் கிடையாது இதில் இது வந்து எட்டு மாதம்னா எட்டு மாதம் வந்து ஆரம்பித்தது வந்து எட்டு மாதம் ஷூட்டிங் நடந்த நாட்கள் வந்து எண்பது நாள் இது வைசாக் பாண்டிச்சேரி அப்புறம் ஹைதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி அங்கே போயிருக்கு அப்புறம் எங்கள் ஊரில் செவ்வாப்பட்டியில் வந்து எடுத்தாங்க சாங் வந்து எல்லாமே மாண்டேஷன்றதுனால இங்கே தான் சிட்டிக்குள்ளே சிட்டிக்குள்ளே எடுத்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அதோட பாதிப்பு அந்த படத்தில் இருக்கு பயங்கரமாக அதனால் ஒரு நாள் ரீஷூட்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒன்று ஒன்று பண்ணணும் எனக்கு அது அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி குக்கு அட்டை கத்தி அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் இது பர்சனலாகவும் இருக்குது நல்லா இருக்குது அதுக்காக தான் நீங்கள் இந்தி சினிமாக்கெல்லாம் போவீங்களா அந்த கேள்வி மாதிரி இருக்குது ஒரு ரவுண்டு வரலாம் அடுத்து வந்து வெற்றிமாறன் சாரோட ப்ராஜெக்ட்டு அவரோட படம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவரோட டேரக்ஷனில் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் தமிழுக்கு என் ஒன்றை எழுத்தவும் திருடன் போலீஸ் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகும் படத்தை போய் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அன்பர்டு இந்தியா கிளிப்ஸ் நேர்களுக்கு நன்றி நான் ராஜீவ் முருகன் குக்கு என்னுடைய முதல் படம் நான் ஆனந்தவுடன் பத்திரிகையில் ஏழு வருஷம் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்திருக்கேன் விகடனில் எண்பத்தி ஏழு வாரங்கள் வந்த வட்டியும் முதலுங்கிற தொடரை எழுதியிருக்கேன் இயக்குனர் லிங்குசாமி சாட்ட பீமா பையாங்கிற ரெண்டு படங்கள் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்துருக்கேன் இது என்னுடைய முதல் படம் குக்கு அப்படின்னா குயிலோட சவுண்டு பார்வை இல்லாத மாற்றுத்திறனாளிகள் தமிழ் சுதந்திர கொடிங்கிற ரெண்டு பேருடைய காதலை பிரியத்த பேசுகிற படம் இது ஸோ அதனால தான் குக்குங்கிற டைட்டில் நிறைய சத்தங்களால் நிறைஞ்சிருக்கிறது தான் அவங்களோட உலகம் இல்லை குயிலோட சத்தங்கிறது காதலை குறிக்கிற ஒரு சொல் குயில் எங்கேருந்தோ சத்தம் போடும் அது நம்ம மனசில் ஒரு நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் உருவாக்கும் ஆனால் அந்த குயிலோட முகத்தை பார்க்க முடியாது அப்படி ஒரு காதல் தான் இந்த படம் இதில் தமிழ் பாத்திரத்தில் தினேஷ் நடிச்சிருக்கான் அட்டகத்தி படத்துக்கு பிறகு அவன் நடிக்கிற படம் அந்த சாயல் துணியும் இல்லாமல் தமிழுங்கிற ஒரு கேரக்டராக அவன் இதில் இருக்கான் இதுக்காக ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கான் ரெண்டு மாதம் ஒர்க் ஷாப் பண்ணியிருக்கான் பார்வை இல்லாத மாற்றுத்திறனாளியோட பழகி அவங்களோட வாழ்க்கையை உள்வாங்கி அப்படி தான் இந்த ஒரு நிறைய உழைப்பை கொட்டியிருக்கான் அதுக்கான பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் மாளவிகாங்கிற பொண்ணு தான் சுதந்திர கொடியாக நடிச்சிருக்கு வழக்கு எண் படத்துடைய மலையாள வருஷன் பிளாக் பட்டர்ஃப்ளையில் நடித்த பொண்ணு அந்த பொண்ணும் ஒரு சுதந்திர கொடியாகவே மாறி அவங்களோட பழகி ஒர்க் ஷாப் பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான அங்கீகாரம் நிச்சயமாக கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தோடய இசை சந்தோஷ் நாராயணன் அட்டக்கத்தி பீஸா சூதுகவுக்கு அப்புறம் வேறு ஒரு தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு இசை ஏன்னா இந்த படமே ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிம் தான் தமிழ் உணர்ச்சிகளை பேசுகிற எமோஷனலாக காதலாக வரக்கூடிய ஒரு ஆல்பம் அவருக்கே இது நிச்சயமாக அடுத்த கட்டமான ஒரு ஆல்பமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பி கே வர்மா கேமரா அட்டகத்தி பண்ண ஒரு ரொம்ப இயற்கையான இயல்பான அழகை பதிவு பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு பில்லர் அப்புறம் எடிட்டர் சண்முக மேலுசாமி ஆர்ட் டைரக்டர் தா ராமலிங்கம் பாடல்கள் யுகபாரதி என்ன ரொம்ப இயல்பான வரிகள் ரொம்ப எளிமையான வரிகள் இந்த படத்தை ரொம்ப இந்த படத்தோடய விஷயங்களை ஒரு கதையை இன்னமும் அழுத்தமாக்குற மாதிரியான பாடல்களை கொடுத்துருக்குறாரு இந்த படத்தில் இளங்கோ அப்படிங்கிற பார்வை இல்லாத மாற்றுத்திறனாளி இந்த படம் முழுக்க ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தில் நான் நடிச்சிருக்கான் இளங்கோவாகவே நடிச்சிருக்கான் அவனை வந்து ஒரு மாதவரத்தில் ஒரு பார்வையற்றவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பில் சந்தித்தேன் அவன் பார்த்த உடனே அவன் பண்ணின அந்த நகைச்சுவை அவன் பண்ண காமெடி அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி அவன் இந்த படம் ஃபுல்லாக நடிச்சிருக்கான் நந்தினி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் பெங்களூரில் சேர்ந்த ஒரு பெண் அவள் வந்து இந்த படத்தில் படம் முழுக்க சங்கீதாங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சிருக்கா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு நடிப்பை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆடுகளம் முருகதாஸ் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல ரோல் நடிச்சிருக்காரு அவர் மட்டும்தான் தெரிந்த முகம் மற்ற எல்லாருமே அந்தந்த பகுதிகளில் நாங்கள் பிடிச்ச நிஜமான பாத்திரங்கள் நிச்சயமாக அடிப்படையில் நான் வந்து ஒரு ரைட்டர் நான் டிஒஎஃப்ஐலேருந்து வந்தவன் இந்த பின்புலத்துலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு சினிமா பண்ணணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் இல்லை நான் நினச்ச விஷயத்த மக்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இப்படியான ஒரு பின்புலத்துலேருந்து வந்தவன் இந்த மாதிரியான ஒரு படம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன்
இல்லை ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி விகடனில் நான் இருந்தப்போ நான் கேட்ட ஒரு உண்மை கதை தான் இந்த கதை அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை முதல் படமாக பண்ணக்கூடியதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நிச்சயமாக இதை ஒன்லைனாக கேட்டால் நிச்சயமாக பணம் போடுறவங்க பயப்படுறவாங்க அப்படியான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் முழுக்க ஒரு ஸ்கிரிப்டாக கேட்டால் இதோடைய சுவாரஸ்யம் மக்களுக்கான ஒரு படம்னு தெரியும் அப்படி வந்து இந்த கதையை வந்து ஆரம்பத்தில் சொல்லலான்னு ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடியாமல் சரி இது முதல் படமாக பண்ண முடியாதோ அப்படிங்கிற நேரத்தில் இருந்தப்போ தான் சங்கர் சார் கிட்ட ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறதுக்கு அப்போ அவர் தான் இந்த ஸ்கிரிப்டை கேட்டு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு நம்பிக்கையை விதைச்சது அவர் சொன்ன பிறகு தான் ஃபாக் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸில் வந்து இந்த கதையை சொல்லி தி நெக்ஸ்ட் பிக் ஃபிலிம் மகேந்திர சார் சண்முகம் சார் இவங்கள்ட்ட சொல்லி இதுக்கு ஒரு உருவம் கிடச்சிது அவங்க தான் இது வந்து இன்றைக்கி இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக உருவாகிறதுக்கு காரணம் நிச்சயமாக கமர்ஷியல் ஆர்ட் அப்படின்லாம் அவனு தனித்தனியாக கிடையாது அதான் என்னுடைய பாயிண்ட் இங்கே என்னென்னா நம்ம நினச்ச விஷயத்த மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டு அதுதான் விஷயம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மக்களோடு இருக்கணும் அவங்களோட பழகணும் அதுவே போதும் அப்புறம் மற்றபடி அதை வந்து கமர்ஷியல் அது இதுன்னுலாம் பிரிக்க தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படமும் அந்த மாதிரி தான் இதை வந்து இதை ஒரு மக்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு சினிமாவா ஒரு கலையாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிறைய வேலை பார்த்தோம் அதுதான் முக்கியமான விஷயமா தோணுது இல்லை அடிப்படை காதல் தான் சம்பவங்கள் நிறையா இருக்குது வேறு வேறு பாத்திரங்கள்லாம் வருவாங்க நிற நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க ஆனால் அடிப்படை காதல் தான் ஏன்னா காதலுங்கிறது நீங்கள் காதலை வந்து அது அழுத்து போச்சுன்னோ அல்லது அதுக்கு அது எதுவுமே சொல்ல முடியாது இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்குமே அன்போ பிரியமோ காதல் இருக்க தானே செய்யும் அது அவங்கவுங்களுக்கு தோன்ற விஷயத்தில் சொல்கிறாங்க அது எனக்கு தோன்ற ஒரு விஷயத்தில் நான் பார்த்த ஒரு உண்மையை அடிப்படையாக வச்சு இதை சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு குக்கு முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து சம்மரில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் வேகமாக நடந்துகிட்ருக்கு கூடிய சீக்கிரமே இது திரையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த படம் பற்றிலாம் இன்னும் பிளான் பண்ணல ஏன்னா கதைகள் நிறைய கதைகள் இருக்குது அது விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது பட் இந்த படத்தை சரியாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த வேலைகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதை முடிஞ்சுட்டு நம்ம அது திட்டமிடலான்னு இருக்கேன் எதுவுமே திட்டமிட்டெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல அது கரெக்டாக தோணும்போது அமையும் சார் 